শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক শহীদ সোহরওয়ার্দী মৌলানা ভাসানী মনি সিং এর প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা আমরা গভীর শ্রদ্ধা জানাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই একাত্তর পূর্ব ছাত্র নেতাদের যারা বান্ন বাষট্টি ছেষট্টি উনসত্তরে গণ আন্দোলনের সৃষ্টি করে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রামে বঙ্গবন্ধুর পাশে ছিলেন আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা রইল তিরিশ লাখ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জানাই বীর মুক্তিযোদ্ধাদের যারা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে শহীদ হয়েছেন আমরা শ্রদ্ধা জানাই লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধাকে যাদের বীরত্বের কারণে আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পেরেছি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা রইল একাত্তর সালের সেই জনগোষ্ঠীর প্রতি যারা সীমাহীন কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি অনুগত থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখেছেন এদের সবার কাছে আমরা ঋণী হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বসূরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিই জয় বাংলা আমি নুর রহমদ চৌধুরী হাজিম মোহাম্মদ সুলেমান মাতা আলহাজ সাবিদা খাতুন ইউনিয়ন গ্রাম রামপুর যুদ্ধের আগে আমি দেশে ছিলাম আমি ব্যবসা অনেক করতাম পঁচিশ বছর বয়স আমার তখন ব্যবসা বাণিজ্য কিছু ছিল চাষবাসের ইয়ে ছিল তখন বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দেয় তখন আমরা মোটামুটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে স্বাধীনতার পক্ষে অবস্থান নিই এবং আমাদের কার্যক্রম কথাবার্তা সাপোর্টিং সব কিছু মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনের পক্ষে আমরা ছিলাম এরপর তো পঁচিশে মার্চের পরে এক হিসাবে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে পরের দিন থেকে আমরা আবার যখন মুক্তিযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে দেশের টর্চারিংয়ের কারণে সি ট্যাঙ্ক মিল্ক ফ্যাক্টরি যেসব লোকজন ছিল এরা প্রাণের বয়ে সব দেশে চলে যাচ্ছে এই রোড এই রোডে আসত তারা সোনাগাজি হয়ে পাঁচ দল গাড়ি ঘোড়া বন্ধ আমরা এই রোডে দাঁড়াই ওদেরকে মানে যারা স্মরণার্থীর মতো আর কি তাদেরকে পানি খাওয়ানো তাদেরকে কিছু আপ্যায়ন করানো দূর দূরান্তের মানুষ এটাও করছি তখনকার আমলে তো মোবাইল ছিল না পত্রপত্রিকাও কম ছিল একমাত্র পাকিস্তান রেডিও ছিল বিশেষ করে আমরা বিবিসি এবং বয়স অফ আমেরিকার খবর খবর শুনতাম তো পরবর্তীতে যখন বাংলাদেশ বাংলাদেশ বেতার ইয়ে হলো তখন বাংলাদেশ বেতারের খবর শুনতাম শুনতাম যে তখন বাংলাদেশ বেতারের খবর শুনত তো তৎকালীন পাকিস্তানি বাহিনী সেনাবাহিনীরও কোম্পানিও আসছিল এবং রেজাকাররা বিক্ষিপ্ত অবস্থায় আমাদের লেখায় অবতারণা করছে তাদের বয়ে আমরা বাংলাদেশ বেতারের খবর শুনতে আমাদের খুব সমস্যা ছিল আমরা লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতাম আমরা তো শ্রীলাম বাজারে অহরহ কিন্তু কোনো কথা বলার সাহস ছিল না বয়বিধিতে দেখতাম রেজাকাররাও দেখতাম কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদের পিছনে তো তারা অহরহ দাওয়াই করেছে তারা তো আর প্রকাশে আসতে পারে না পারে নাই আমরা যারা সাধারণ মানুষ ছিলাম আমরা ছিলাম তাও অনেক ভয়ভীতির ভিতরে এ রেজাকার আসছে আসছে বললে অনেক ফলাইও হইত আমরা অনেক সময় গাড়াগাদি যেতাম অনেক সময় আবার ছিলামও বিশেষ করে রেজাকারেরা এখানে আসলে কে কে আওয়ামী লীগ করে হ্যাঁ চিনতাম আমাদের এলাকাতে কয়েকজনের নাম জীবিত আছে তখনও চিনতাম হয়তো দু একজন 
জানার বাইরে চলে গেছে যেমন রামপুরে রেজাকার হিসেবে রেজিস্টার মুক্ত বা মুক্ত ছিল একজন আনোয়ার গার্ড সে বর্তমানে নেই মারা গেছে আর একজন ছিল নসুমিয়া রামপুর যে এখনও জীবিত আছে একজন ছিল রেজাকার বর্ষার বলতে আমার দক্ষিণ রামপুর এখনও জীবিত আছে একজন আছে ছিল নাসের এই আমাদের পাশে বাড়ি সে এখনও জীবিত আছে এর বাইরে মুসাপুরে অনেকে ছিল রামপুরের পাশে সরকারকা ছিল একজন ছিল ইব্রাহিম সেই উপরে মারা গেছে চরপকিরা ছিল আবুল খায়ের আব্দুল খালেক এরা আমাদের সিন্নিত ছিল আর আমাদের অজান্ত অসিনা অনেকে ছিল আমার তারিখটা মনে নেই সম্ভবত অগাস্টের কত তারিখ হবে মুক্তিযোদ্ধার একটা ওদের একটা অপারেশন ছিল আমাদের এই বাজারে একটা অপারেশন করি একজন রেজাকারের কমান্ডার হিসাবে পরিচিত রেজাকারের মানে শীর্ষ নেতা হেকিম আলী আহমদ ওনাকে বাজারে মেরে ফেলছে মেরে ফেলে ওরা চলে গেল আমি তখন ছোয়াডে অবস্থান করছিলাম বসুয়ার ছিলাম শুনলাম এখানে গোলাগুলি হয়েছে মুক্তিযোদ্ধারা এসছে খবর বসুয়ার গেছে বসুয়ার রেজাকার প্লাস আর্মি আর্মিও তখন থানা ছিল তারা যৌথভাবে আক্রমণ করার জন্য এদিকে আসার চেষ্টা করছে কিন্তু সেনাবাহিনীরা আসেনি রেজাকারের আসছে রেজাকারের আসার পরে আমাদের এখান থেকে তিন মাইল দক্ষিণে আমাদের অর্ধ একটা বেড়িবাদ আছে ওই বেড়িবাদে মুক্তিযোদ্ধার সাথে তাদের গোলাগুলি হয়েছে ওই গোলাগুলিতে আমাদের তিনজন কি চারজন মুক্তিবাহিনী শহীদ দিছে একজন আমাদের মুসাপুর বাড়ি বোলা মিয়া নাম আর একজন উদুদ আর একজন কি জানি নাম ওই তিনজন মুক্তিযোদ্ধার কবর আমাদের এখানে এলাকাতে আছে রামপুরের বর্ডারে এখানে মুক্তিযোদ্ধার তিনটা কবর আছে এটা লাশগুনা ফেলে দিই এটা চলে গেছে পরে রাত্রে সম্ভবত মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা আসে ওখানে কবর দিয়ে কোনো মধ্যে চলে গেছে একজন আছে আমান উল্লাহ আমান তারও একটা ইদানিং একটা কবর টবর হয়েছে সরকার ফাঁকা টাকা বলে দিছে নারী নির্যাতন টর্চার ওই গ্রামে বন্ধ হয়েছে অনেকটা প্রপারে তো সাবাসও করানো হয়ও নেই ভিতরে ভিতরে গ্রাম কিছু হিন্দুদের উপরে কিছু নিরীহ যারা মুক্তিযুদ্ধে গেছে মুক্তিযুদ্ধ পরিবারের উপরে এবং মুখের ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গেছে ওই পরিবারের উপরে ফাঁসবিক এবং দৈহিক অত্যাচার হয়েছে আমরা তখন শুনেছি প্রত্যক্ষ যা পরিদর্শনও করতে পারিনি আমাদের উপায় ছিল বাসার জন্য হইলো তাদের সাথে কথাবার্তা হইত আমার বাবা যে বিদ্যুৎ ছিল আমাদের বাড়ি ছিল এখান থেকে এক কিলোমিটার উত্তরে আমার বাবা ছিল মুক্তিযোদ্ধা এখন মারা গেছে কামাল কামাল গং মুসাফুরের আনিস নবী কমান্ডার এরা তিনজন ছিল কমান্ডিং রাত্রে এরা অপারেশন আসত মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের বাড়িতে আসত অনেক সময় রাত্রে দুধ দোয়াই ওদেরকে দুধ খাওয়াইছি অনেক সময় রাত্রে গাছ উঠেই নারীকে ডাব খাওয়াইছি পরবর্তীতে আমার কাছে একটু ইয়ে করলো তো আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা একটা সংকট আছে খাওয়া দাওয়া আর আমরা কিছু সহযোগিতা আমি কি সহযোগিতা করতে পারি তো আমাদের ক্যাম্পে কিছু যদি পাঠান ক্যাম্প ছিল এখানে চন্দ্রহাট অর্থাৎ বসুরহাট থেকে পাঁচ কিলোমিটার পড়ছিল একটা গ্রামে চন্দ্রহাট একটা বাজার ছিল ওই বাজারে মুক্তিযোদ্ধাদের একটা ক্যাম্প ছিল ওইখানে আমি কিছু বাজার ছাড়াস করি বসুরহাট থেকে আমার খেয়াল আছে একশো সত্তর টাকা দিয়ে একটা ছাগল কিনছিলাম এক বস্তা চাউল তারপর এটা আবার সেখান থেকে যাতায়াত করতে ছিল নৌকায় যাতায়াত করতো একবার নৌকায় পঞ্চাশ টাকা নৌকা ভাড়া দিয়া ক্যাম্পে পাঠিয়েছে তো ওই বর্মে মুক্তিযোদ্ধারা অনেক সময় সপ্তাহে ধরে তিনি একদিন যখন এখানে আসতো রেজাকারদেরকে খোঁজ করতো কে কোথায় আসে ওই আমাদের বাড়িতে উঠত তো আমার বাবাও মোটামুটি সহযোগিতা করতো সবসময় আর্থিক বা মনোবল দেওয়া যতটুকু সম্ভব হয়েছে পরবর্তী যখন স্বাধীনতা ষোলো ডিসেম্বর স্বাধীন হয়েছে ষোলো ডিসেম্বরের বোধ হয় পনেরো বিশ দিন বা এক মাস আগে আমি বাইক থেকে সরিয়ে আমি এভাবে আমি আবার ওই শিপে চাকরি করি ফরেন শিপে আমার সিডিসি ছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে করাচির থেকে আমি এভাবে করাচি ছবি গেছি এখানে আমার এক বায়ু ছিল এখনও জীবিত আছে শেষ পর্যন্ত আমার বায়ু আমিও বাড়ি থাকা দেখা দ্বারা সম্ভব না বই বিতে আসে গেছে তো আমার যেহেতু চাকরি আছে তো তৎকালীন আমার সিডিসি ছিল 
করাচির থেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তো আমি তখন দেশ থেকে চলে যাই বাড়ি থেকে চলে যাই যাওয়ার পরে ষোলো ডিসেম্বর যখন স্বাধীন হয়েছে তখন আমি ছিলাম শিপ নিয়ে ইটালিতে ইটালিতে তখন ওই বিবিসি খবর ডেলি সকাল বেকার বিবিসির বলেছে আমেরিকার খবর শুনি দেশ স্বাধীন হয়েছে দেশের সাথে যোগাযোগ তো একমাত্র চিঠিপত্র ছাড়া তখন আর সম্ভব না তো বিবিসির থেকে একদিন বলা হইল যে নোয়াখালী কোম্পানি কেন্দ্র সারা বাংলাতে স্বাধীন হয়েছে প্রায় অনেক জায়গায় কিন্তু কোম্পানি কেন্দ্র তখনও স্বাধীন হয়নি অর্থাৎ এখানে রাজাকারেরা স্বাধীনতা ঘোষণার স্বীকৃতি নিয়ে যে যখন সিলিন্ডার করে সিলিন্ডার তিন দিন পরেও এরা সিলিন্ডার করে নেই এরা এখান থেকে গোলাগুলি করত বামনি কলেজের এখানে একটা কমিউনিটি সেন্টার ছিল এখান থেকে চতুর্দিকে মুক্তি বাহিনীরা অ্যাটাক করছে ক্যামেরা অ্যাটাক করাতে দুই পক্ষের গোলাগুলি গেছে ওই গোলাগুলিতে এই বাড়ির মধ্যে একজন লোক মারা গেছে আরও একজন আহত হয়েছে আরও কিছু লোকজন আশেপাশের আংশিক আহত হয়েছে তিন দিন পরে যায় এরা আত্মসমর্পণ করছে আত্মসমর্পণ করার পরে এরা মুক্তিশ ভাইদেরকে নিয়ে গেছে নিয়ে যায় এটা শুনছি শোনা কথা আমার চোখের দেখানো এখানে ক্যাম্প ছিল ওখানে তো এরা সিলিন্ডার করছে এরপরে ওদের কী হয়েছে আর জানি না কিন্তু রামপুরে অনেক লোক যারা বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধারা যারা গেছে ওদের পরিবারের উপর টর্চ তারিখ বেশি গেছে এই ছিল আমার কাছে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় আর একটা ব্যবস্থা ছিল আকর্ষণীয় সেটা হলো আমার বিয়েটা হয়েছে ঠিক একত্রিশ সনে বসুরা তা বসুরার সাথে আমার শ্বশুরবাড়ি যেখানে বসুরাট হসপিটাল আমার বিয়ের তারিখ হলো আর মানে বিয়ের অনুমতি লিতে হইতো মুক্তি রাজাঘাট বাহিনীর কমান্ডার থেকে বসুরার থানায় এরফান লক নামে রাজাঘাট কমান্ডার ছিল ওনার থেকে কেউ ফার্মেশন লোন লাগবে কিন্তু উনি ফার্মেশন দিয়ে নেই নামা দেওয়ার কারণে যথাসময় আমাদের এই মন্ত্রী মহোদয় নানার বাড়ি খানসাবের খানসাবের মসজিদে আমার বিয়ে হয়েছে আমার বিয়ে হওয়ার পরে যেটা বউ আনার ফালা ওইটা সাধারণ রাস্তা দিয়ে আসতে পারিনি তখন কো ফালকির ব্যবস্থা ছিল রিক্সা গাড়ি ঘোড়া ছিল না জমিতে এতটুক পানি এই পানি দিয়ে আমার মানে যেটাকে বউ আনা বলা হয় পানি দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মানে বাড়িতে আনা হয়েছে কোনো অনুষ্ঠান আসন কিছু করার জন্য তারা দিত না যেখানে কোনো বিয়ে অনুষ্ঠান হইতেছে ওইখানে দেয় হানা দিত ওইখানে লোকজন অত্তরই এখানে এভাবে মানুষকে টর্চারে কীভাবে হচ্ছে তিরিশ লক্ষ শহীদ ও পাঁচ লক্ষ নির্যাতিত মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা স্বাধীন লক্ষ লক্ষ মুক্তিযোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করেছে বলে আমরা স্বাধীন হাজার হাজার যোদ্ধা বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়েছে বলে আমরা স্বাধীন কোটি কোটি লোক আমাদের সমর্থন করতে গিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট সয়েছে বলেই আমরা স্বাধীন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতিরই জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাঙ্ক্ষিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ শোষিতের গণতন্ত্র শোষণমুক্ত বৈষম্যহীন সমাজ মানবিক মূল্যবোধ সামাজিক ন্যায় বিচার সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা করে জনগণকে ক্ষমতার প্রকৃত মালিক করে আমরা এদের ঋণ শোধ করতে পারি আসুন আমরা আমাদের পূর্বশরীদের ত্যাগকে স্মরণ করে তাদের নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নেই জয় বাংলা